。1949年和平解放九泉后，时任第一野战军军长的王震接到一封密报：国民党撤退时，留下了40名美女特务作为暗装，欲伺机嫁给我军干部，使用美人计从内部挖掘我军。消息一出，是人心惶惶啊！这么多的女特务，谁也不知道她们到底藏在哪里，是何身份？也许就在街上跟你擦肩而过，这才是最让人脊背发凉的。可见敌人的险恶用心。正当所有人都不知所措的时候，只见王震将军神秘一笑，仅用了三天的时间，就将敌人精心布置的美女安装一网打尽。那么王震将军是如何破敌的呢？这些美女特务的结局又如何了？一九四九年九月二十八号，解放军和平解放九泉，这就意味着国民党残部占据。的西北地区很快就会迎来彻底解放。正当城中百姓举着红旗、夹道欢迎解放军进城时，彭老总却收到了一封截获的特务密报。即便是久经沙场的他，看完里边的内容，都不由得倒吸了一口凉气。没有想到敌人如此的狡猾恶毒。密报上说，就在九泉城中，正潜伏着四十名年轻貌美的女特务，他们的任务就是伺机与我军的干部结婚，利用枕边风达到从内部分化、窃取情报、策反等目的。想到这个阴损招数的，正是国民党中将黄祖勋。他看到国民党大势已去，却一直心有不甘，于是想到了这条毒计。实际上，当解放军濒临城下时，九泉城内的国民党守军早就没有了抵抗的意志，都想着顺应趋势，不仅可以减少人员的伤亡，对城内的百姓更是一件大好事。但是有两个人却心有不甘，一个是黄祖勋，另一个就是刘仁。作为老蒋的嫡系，他们贼心不死，还想着负隅顽抗。黄祖勋看着大势已去，自己空有九十一军军长的头衔，却不能够掌控九泉城，于是教唆手下心腹，想要冲击警备司令部。制造混乱来阻挡解放军进城的脚步，可惜他的手下太不成器了，非但没有闯进警备司令部，反而白送了性命。9月22号，国军守将主动提出了投诚，最终我军得以和平解放九泉。而黄祖勋这个老狐狸，见到败局已定之后，立马带着全部家党，趁着两军交接的混乱之际，逃出了九泉。逃跑之前，还不甘心地埋下了四十枚暗棋。他临走前下令。要求这些美女特务潜伏在任何可以接触到我军将领的岗位上，静待时机，使用美人计来渗透。不得不说，他这一招确实是阴毒。都说英雄难过美人关。我军将士常年征战，面对美艳动人的异性献殷勤，这真是很难不沦陷。一旦让他们得手，我军将士就是时刻处于危险之中，还可能会带来大的动荡。如何以最小的损失，在最短的时间内拔除这四十枚的钉子，成为了当务之急。术业有专攻，就连彭老总遇到这种情况也没有办法。只是谁也没有想到，就在这一生死存亡的关键时刻，不擅长谍战的王震将军却一脸神秘地说：“他有办法，而且三天之内就能够救出所有的女特务。”由于视频时长的限制，后续内容我们将会在下集为大家揭晓。您可以点击右侧头像进入主页，继续观看下一节视频。一九四九年，我军和平解放九泉，还来不及享受胜利的喜悦，王震将军就被彭老总送来的密报惊出了一身冷汗。国民党的顽固分子败的是心有不甘，竟然留下了四十。名美女特务妄图嫁给我军将领，成为暗棋伺机而动。上集咱们讲到，得知消息之后，彭老总也是愁眉不展啊。敌人虎视眈眈，一时却想不出破敌之法，这让高层将领都苦恼不已。就在这个时候，并不擅长谍战的王震将军一脸喜色的来找彭老总，并打下了保票。给我三天的时间，一定将敌人一网打尽。如果您想了解故事的完整内容，就点击屏幕右侧我的头像，从主页查看上节视频。那么，王震将军到底有何妙计呢？王震将军的高明之处，就是他会换位思考。分析敌人的出发点，自然能够找到这一些潜藏女特务的破绽。既然他们的目的是接近我军的高级将领，那么这些潜伏在暗处的敌特一定会挖空了心思，安排一个能够接触到我军将领的合理身份，这样就直接排除了务农经商两种跟军队鲜少有交集的身份。顺着这个思路，政府和学校就成为了最好的隐藏地点。于是，王震将军立马下令，要求将九泉城所有年轻的单身女性全。
部登记在名单上。这还不算完，还派出一些头脑灵活的士兵。就在这一些机关单位还有学校主动出击，放出鱼饵，就等着这些女间谍上钩了。很快，在离指挥部不远的一个学校里，一位年轻貌美的老师引起了注意。一查他的资料，发现毫无破绽，这让王振欣喜万分。明显是有人故意遮掩，没有破绽就是最大的破绽。立马下令抓捕，刚一审问，女特务就全交代了。原来他也不愿意当特务，无奈黄祖勋以他的家人威胁，只好奉命相识。在女特务的配合之下，王震很快就揪出了大部分的案状。就在立下军令状的第二天，王震就兴冲冲地跑去跟彭老总汇报，四十个女特务抓住了三十七个，还有三个正在树林逃窜。果然不负彭老总厚望，不到三天就解决了这一难题。对于王震将军，您还有哪些了解？欢迎在评论区里边留言分享。最后，别忘了点个关注，进入我的主页，观看更多的精彩内容。